रिवाड़ी गैंगरेप मामले से बोलद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसी भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा सरकार द्वारा इन्होंने दोषियों फड़ाने वाले लिए एक लख रुपये का इनाम भी रख्या गया है ना ही एस वाई एल के मुद्दे से बोलद उन्होंने कहा कि हरियाणा उन्होंने हिस्से का बनता पानी जल्दी मिलना चाहिए है मनोहर लाल खट्टर पठानकोट विखे सबका विधायक और सबका भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा के घर पहुंचे सन देखिए रिवाड़ी का जो विषय है केस दर्ज हो चुका है तीन लोगों की शनाख्त हो चुकी है और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो सब जानकारों के बीच में ये सारा विषय है रेप की घटना जानकारों के घट के साथ घटना और अननोन की जो घटना ये दोनों में डिफरेंस करना चाहिए जानकार जो लोग होते हैं जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं बड़ी घिनौनी हरकत है ये और इस घिनौनी हरकत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है आ, बहुत जल्दी उन लोगों को क्योंकि पहचान कर लिया गया है उसमें बल्कि एक तो आर्मी का जवान है ये भी बड़ी दुखद बात है तो इसलिए पहचान कर ली गई है दबिश चल रही है चूँकि वो भागे हुए हैं और बहुत जल्दी उसके ऊपर इनाम भी हमने एक लाख रुपए की घोषणा की है बहुत जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा कहीं किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा देखिए देश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाना ये एक अपने देश का एक बहुत बड़ा ऐसा एक विषय है जिसको हम स्वच्छता के साथ जोड़ के देख रहे हैं हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़े प्रधानमंत्री जी का चार साल पहले का ये 2014 के अंदर उन्होंने ये इस अभियान को लिया था कोई आज नहीं लिया जा रहा है तो 2014 से लगातार इस अभियान के ऊपर काम चल रहा है ओडीएफ हो चुके हैं सब शहर गांव और हमारा प्रांत तो हरियाणा गांव शहर दोनों ही आज से डेढ़ साल एक साल पहले ओडीएफ हो चुका था ओडीएफ प्लस की तरफ हम जा रहे हैं और ये स्वच्छता के नाते से हर नागरिक का ये दायित्व तो है कोई केवल सरकार में रहने वाले व्यक्तियों का दायित्व तो ऐसा नहीं है आज जब मैं अभी पठानकोट के अंदर आ रहा था तो हमारे मेयर अनिल कुमार जी साथ थे मैंने कहा कि आप हम लोग क्योंकि कॉरपोरेशन में हमारे यहाँ पार्षद पर्याप्त संख्या में मेयर हमारा है तो हमको एक ही ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर यानी पठानकोट शहर की जो स्वच्छता का अभियान ये सबको हाथ में लेना चाहिए और उसमें केवल ये पार्षदों का काम ऐसा नहीं है जनता का भी है नेताओं का भी है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मीडिया के लोगों को भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए जनता को प्रोत्साहन देना चाहिए कि स्वच्छता अभियान में भाग लें और जहाँ तक चुनाव की बात है आखिर जब चुनाव पाँच साल में आता है तो दो हज़ार उन्नीस में चुनाव आना है तो उसका एक साल बाकी बचा है बल्कि छः ही महीने बाकी बचे लोकसभा के तो इसकी तैयारी सब देश दूर में चल सब दूर देश में चल रही है तो यहाँ भी चलेगी हाँ देखिए एस वाई एल के अंदर चूंकि ये मुद्दा भी कोई आज का नहीं है और पानी का बंटवारा आज से कई साल हुआ था पहले और उस कई साल पहले के बंटवारे में सब प्रांतों का अपना अपना शेयर ये निश्चित किया गया था साढ़े तीन एम पानी वो हरियाणा का है जिसमें से कुछ हिस्सा हमको मिल रहा है कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा हमारा आग्रह लगातार ये है कि वो जो बाकी बचा हुआ पानी हरियाणा का है हरियाणा को मिलना ही चाहिए एस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है अब उसको एग्जीक्यूट करने की बात है जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जीक्यूशन का आ जाएगा निश्चित रूप से ऐसे पानी निश्चित रूप से निश्चित रूप से रोकना ही पंजाब देता ऐसा नहीं है बल्कि व्यवस्थाएँ ऐसी हैं कि वो पानी बह रहा है पंजाब को जा रहा पाकिस्तान को जा रहा है उस पानी को पाकिस्तान जाने से रोकना चाहिए इसमें सबका हित है इसमें पंजाब का भी हित है हरियाणा का भी हित है आसपास के प्रांतों को पानी का अगर बंटवारा होगा तो सबकी ज़रूरतें पूरी होंगी इसमें कहीं पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर अलग नहीं आते हैं ये अपने देश का पानी है अपने देश का पानी रोक करके अपने देश के प्रांतों में बंटवारा होगा तो सबका लाभ होगा